Per il tutorial di oggi andiamo a completare questa composizione. Abbiamo già realizzato questo corallo arancio, il nostro corallo bianco e adesso andiamo a lavorare questo anemone. Ma voi scegliete il colore che preferite, andate su internet come sempre, cercate le foto e scegliete il colore che preferite. E così il vostro acquario sarà realistico prendete il nostro filo un paio di forbici un ago con un filo colorato per fare queste decorazioni poi iniziamo con lavorare un anello magico e lo blocchiamo con la nostra catenella dentro l'anello magico lavoriamo 10 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 nello stringere filo dell'anello, non lo soggetto è troppo e andiamo a lavorare gli aumenti. Nel secondo giro dobbiamo fare 10 aumenti, in totale 20 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A questo punto dovete lavorare altri tre giri di 20 maglie. Potete utilizzare un marcapunti o un altro pezzetto di filo colorato. qui e continuiamo a lavorare tre giri di 20 maglie basse 3 giri di 20 maglie basse tagliate il filo sfilate il marcapunti e bloccate il filo con una maglia bassissima lo passate al rovescio e lo bloccate filo a contrasto che poi prendete userete quello che mi piace bloccate il filo sotto come abbiamo fatto con l'anemone piccolo bloccate il filo di tre punti lo passate in mezzo ai punti bassi del primo giro e lo ricamate in questo modo questi buchetti così tra un buco e l'altro i punti bassi 
andate a decorare il vostro anemone di questi logico ne dovete creare tanti finché la grandezza del vostro sasso da ricoprire iniziate dal centro a incollare il vostro corallo le foglie delle alghe che faremo successivamente passate di sotto bloccate il filo e tagliate eccoci qua con il nostro anemone grande quando avrete incollato il corallo sul sasso iniziate a ricoprire i buchi che si sono creati iniziate sempre dal centro a ricoprire tutti i buchi se qualche buchetto è ne necessita di un anemone piccolo eccolo qui lo lavorate piccolo sono tutti grandi eccolo qua un altro piccolino quando trovate uno spazio piccolo 